Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Alléluia Célia, voilà, Célia de Bouffémou, de Domon. Ah, de Domon. Ah, Domon. Vous voyez, Domon, des jeunes de Domon qui viennent nous visiter. Des jeunes de Domon, de Monsou, de Bayet, de chez nous, de Bouffémont, où l'année prochaine j'aurai aussi la joie de pouvoir accompagner ces jeunes, mais ces jeunes qui m'ont accompagné, qui m'ont émerveillé de par leur engagement, de par leur, leur foi, un désir de vivre la foi, un désir de vivre de la joie, un désir de s'engager dans notre église, de dire on existe, on est là, et on va faire bouger cette église. On a ce désir. Et c'est ce que nous avons entendu dans les lectures de ce jour. Bien aimé, nous dit Saint Jean dans la seconde lecture. Vous voyez quel grand amour nous est donné, nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous êtes ces enfants de Dieu qui nous disent, à nous les adultes, voyez quel grand amour nous est donné, voyez quelle grande bonté de Dieu. Ils étaient 45 hommes, baptisés, non baptisés, venant des fois de l'islam, convertis à la religion catholique, pour dire Dieu continue d'agir au milieu de nous. Mais surtout, ne les enfermons pas. Écoutons-les. Accueillons ce qu'ils ont à nous dire. Recevons-les. Trop souvent, on entend des fois, « Ah, oh, les jeunes, on ne les voit plus. » Posons-nous la question, pourquoi nous ne les voyons plus Qu'est-ce que les jeunes ne trouvent pas, justement, dans nos communautés, pour faire bouger les choses pour à nouveau remplir nos églises. Oui, bien aimé, ces paroles, chers jeunes, nous pouvons les mettre sur vos lèvres. Vous nous rappelez que nous sommes enfants de Dieu. 
même si nous sommes plus âgés que vous, nous avons à rester effectivement ces jeunes devant Dieu. Et nous avons entendu Saint Jean nous dire, « Bien aimé, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Nous le savons effectivement que nous sommes enfants de Dieu. Nous, frères et sœurs de Dieu, avons-nous la certitude d'être enfants de Dieu en faisons-nous faisons l'expérience. Être enfant de Dieu, ce n'est pas simplement s'enraciner dans des traditions. Être enfant de Dieu, c'est vouloir vivre des expériences comme ces jeunes ont vécu. Ils ont accepté durant leurs vacances de suivre. Tu voulais y aller au début Tu as un peu hésité. Voilà. Et Mélanie, je crois que c'est Mélanie qui a un peu forcé. Mélanie, c'est l'accompagnatrice. Est-ce que tu le regrettes Pas du tout. On t'a forcé un peu Non. Pas du tout. T'as forcé C'était la première Tu connaissais beaucoup de monde Alors là, non. Personne. Personne. Et aujourd'hui, tu as trouvé quoi ouais, Plein d'amis. Plein d'amis. J'ai entendu des mots. Une famille. Vous êtes ces jeunes qui disaient « Vous êtes ma seconde famille. » Une famille où on se fait confiance. Vous vous êtes fait confiance. Vous avez justement hurlé dans Ars votre joie après la confession. Ça a été douloureux, la confession, Lorenzo euh, Non, après, ça n'a pas été douloureux. Après, ça n'a pas été douloureux. Au début, oui. Bah, il y a toujours une petite peur, une petite crainte. Toujours une petite peur. Alors, je vais vous dire, justement, je crois que je peux dire. Lorenzo, il me semble que tu es passé avec un prêtre un peu Captain Haddock. C'est ça, un peu le barbu, là, non C'est pas lui ah, D'accord. Parce qu'il y en a un, là, qui... Hein c'est Colline, voilà. Colline. Et Colline, tu as eu une expérience souvent, parce qu'il y a des captains Adol dans l'église. Hein. Pas que chez les prêtres. Mais les gens qui vous freinent. Et ce prêtre, effectivement, ben, il est un peu... Un peu froid. Un peu froid. Mais finalement, il y a quelqu'un qui t'a dit... Dis ce que tu... Ce que la, un jeune comme toi t'a dit avant d'aller à la confession. Non, c'est moi, j'ai parlé à toi. C'est toi Oui. Et tu as dit quoi, jeune Alors viens, viens, viens. je t'entends bien parce qu'il y en a qui ne sont pas. Oui, mais il fallait laisser parler les jeunes. Voilà. Ce que tu as vécu là, quand Voilà, comment tu as rassuré ce jeune qui avait peur d'aller à la confession euh, bah, De souvenir, je lui ai surtout dit que la confession, c'était un moyen de se laver, on va dire. Parce que tu viens tout sale, entre guillemets, et tu ressors tout propre, tout pur. Et on l'a ressenti parce qu'en bah, sortant de la confession, on a fait la fête, on a des joyeux. Euh, d'être sorti de là et que c'était comme si euh, c'était un nouveau départ, on repartait de zéro. Alors, est-ce que c'est toi qui avais dit, parce que j'ai trouvé ça extraordinaire, quand vous venez devant un prêtre, le prêtre, effectivement, il est ce qu'il est. Et un jeune a dit, je ne sais plus si c'est toi, quand tu vas devant le prêtre, ne re le regarde pas. Si tu as peur, ne regarde pas. Regarde au sol. Et dis-toi que c'est Jésus qui est devant. Mmh. C'est Jésus qui est là. C'est Jésus qui nous éclaire, c'est Jésus justement qui nous donne aussi ces jeunes témoins pour nous parler. Merci, Claudine. Et donc, cette invitation, merci de ce que vous avez dit. Merci. C'est cette expérience qu'ont fait ces jeunes du doyenné à Paris, Montréal et à Ars. C'est cette expérience qui nous est demandée de vivre entre nous, d'accepter de nous laisser bousculer, d'accepter de voyager ensemble. « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel et son amour. Mieux vous s'appuyer sur le Seigneur, nous dit le psaume. » Et cette expérience que vous avez vécue, vous avez pu vivre, effectivement, la rencontre, en vous laissant rencontrer par ce Sauveur qui est venu vous rencontrer à travers le Père Étienne, à travers les différents témoignages, Sœur Margarita, voilà, une sœur d'origine colombienne, voilà, qui parlait de la droga. Ah, la droga, parce qu'effectivement, elle a vécu dans ce pays. Elle a pu être tentée, elle aussi. Elle n'a pas hésité à témoigner, avant d'être sœur, qu'elle avait un problème avec l'alcool. Et comment cette rencontre avec Dieu l'a sauvée aujourd'hui depuis 30 ans Elle a quitté sa famille, elle ne voit plus sa famille. 30 ans pour témoigner auprès des jeunes. On a entendu aussi un prêtre de 91 ans parler aussi, justement, vous parler de l'amour du cœur de Jésus. Un cœur qui se donne, 
un cœur qui s'offre, un cœur aussi qui est heureux lorsqu'on le reçoit. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui, ce matin. Oui, les paroles que nous pourrions mettre sur vos lèvres pour que ce témoignage que vous donnez devant nous, le témoignage de la grâce que vous avez reçue, que de grâce, que de grâce. On n'avait pas envie de dormir, on avait envie justement malgré la fatigue, on avait envie de chanter notre joie. Nous avons entendu dans le psaume, et nous l'avons entendu dans la première lecture, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Cher jeune, comme le Seigneur, on ne sait pas toujours bien vous accueillir en Église. Vous, on ne sait pas toujours vous aider à vous sentir chez vous. Aidez-nous, aidez-nous, je vous en supplie. Aidez-nous et devenez des leviers pour notre Église. Devenez des leviers pour notre monde. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de vous, le Seigneur vous appelle. Béni soit ton nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur. Nous vous bénissons, vous venez de cette maison du Seigneur. Comme cette petite que j'ai baptisée hier, qui m'a rempli une église, petite de deux mois, comme notre sœur qui est au fond, qui a deux mois, pareil à peu près, voilà, qui va être baptisée bientôt. Et sa maman qui me disait, Père Charles, le parrain voudrait te rencontrer parce qu'il a pris aussi de la distance avec l'Église. Mais le don que vous lui avez fait, la demande que vous lui avez fait pour devenir parrain, quelle grâce qu'il demande à rencontrer le prêtre avant pour être en cohérence, parce qu'effectivement il devra professer sa foi. Comment professer la foi si effectivement je ne me reconnais pas comme un enfant de Dieu, comme un enfant de l'Église Mais Dieu passe par tous les moyens passe par cette petite puce pour ramener les adultes. Il passe par vous pour nous ramener justement sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la confiance, sur le chemin de la joie. Et nous libérer de toutes les méfiances, de tous les doutes, de tout ce qui nous fait mal, de tout ce qui déchire notre Église et de tout ce qui ne donne pas envie aux jeunes de rejoindre notre communauté. Pierre, dans la première lecture, dans le livre des Actes des Apôtres, rempli de l'Esprit Saint, dit « On nous demande comment cet homme a été sauvé, Pierre qui opère des guérisons. » On nous demande, à vous, on vous demande, de témoigner de votre foi qui sauve et nous met en joie. Cette foi, c'est bien le nom du Christ. C'est bien celui que vous avez appris à découvrir sur le visage des uns et des autres, dans les différents témoignages, pour dire que nous, nous sommes aussi ces témoins choisis par Dieu. Et nous voulons faire entendre le nom de Jésus, qui veut dire « Dieu sauve ». Oui, la pierre méprisée est devenue la pierre d'angle. Chers jeunes, soyez pierre de fondation pour notre Église. Aidez-nous à reconstruire ce qui est souvent bien fragile. Aidez-nous à nous convertir. Vous êtes une bénédiction de Dieu pour notre Église. Vous êtes là pour nous aider à rendre grâce avec vous de l'œuvre qu'il accomplit déjà en vous, par vous et avec vous, pour nous. L'Évangile nous dit « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Je suis la porte qui ouvre à la liberté et qui conduit à la vraie liberté des brebis. » Vous vous rappelez, chers jeunes, la porte du jubilé à paris -Mondial. cette porte que nous avons franchie pour ce 350e anniversaire des apparitions à paris -Mondial, du Sacré-Cœur de Jésus. Et vous avez reçu, comme moi, un petit cœur, je vais un peu là, oh. un petit cœur en bois. Tiens, je vous montre là. Le cœur en bois et ce cœur du Sacré-Cœur offert par la Sœur, un cœur qui a été construit, fabriqué par des Sœurs à Bethléem, pour dire, ouvrez vos cœurs, laissez le Seigneur vous transformer, comme il a transformé ces jeunes, et lutter, lutter justement pour les sauver, et les aider à être plus forts ensemble, pour lutter contre toutes les formes de harcèlement, contre toutes les violences qui sont faites à notre jeunesse, contre toutes les indifférences. 
même au sein de notre Église. Demandons au Seigneur vraiment de recevoir votre témoignage. Les brebis ne comptent pas vraiment pour le loup mercenaire. Est-ce que nous avons le souci des brebis Est-ce que nous avons le souci des jeunes et de l'avenir de l'Église Comme le Seigneur en a souci. Alors je vous l'annonce, ma priorité pour vous fait mon, pour mon sou, pour nous tous, ça sera cette jeunesse, ça sera les familles, parce que les familles souffrent, parce que les jeunes souffrent. Et le Seigneur souffre de tant de silence, de tant d'indifférence. Si nous sommes en Église, c'est bien pour répondre à toutes ces attentes, à vos attentes, chers jeunes. Vous êtes l'avenir de notre Église. Si le Seigneur a donné sa vie pour les brebis, c'est qu'elles ont du prix, c'est que vous avez du prix pour nous et pour Dieu. À ses yeux, ensemble, reprenons conscience de cela, frères et sœurs, pour qu'à notre tour, nous donnions nos vies pour ces jeunes et qu'ils nous rajeunissent dans notre foi. Ma vie, nul ne me l'enlève, je la donne de moi-même. Le Seigneur veut nous donner de vivre de sa vie pour donner vie au monde, pour donner une nouvelle jeunesse à notre Église. Amen.